ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் தான் உங்கள் வேதாசபரி இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பிரபலமான ஆளை பத்தி பார்க்க போறோம் அவருக்கு வந்து நோயையும் பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது இப்பெல்லாம் தமிழ் மொழியை பாத்தீங்கன்னா ரா வந்து ரொம்ப பண்ணாவும் ஒக்கையாவும் போயிட்டு இருக்கு பாக்குறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கே இல்லாம போயிடுச்சு அதாவது யார் இல்லாம அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே மனசுக்கு ரொம்ப கெஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் அதாவது நம்மளுடைய ரோமன் ரைன்ஸ் இல்லாம ரோமன் ரைன்ஸ் இல்லாம ராவே நல்லாவே இல்ல சும்மா அவன் அவன் பாட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கான் எதுவுமே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்ல ரோமன் இருக்கும்போது அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அதாவது என்டர்டைன்மெண்டான ப்ரோக்ராமா இருந்துச்சு இப்ப வந்து அவ்வளவா அதுல எதுவுமே கிடையாது அவருக்கு ஏன் அவர் வந்து அதை வந்து போனாதுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவருக்கு வந்து லியூக்கியோமியா அப்படிங்கிற ஒரு கேன்சர் அதாவது லியூக்கியோமியா அப்படிங்கிற கேன்சர்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியுது இல்ல தெரிஞ்சிருந்தாலும் இந்த வீடியோ நான் விட்டதுனா கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்சதுனா சொல்றேன் நான் விட்டுருந்தேன்னா அதை கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ நம்ம முழுக்க முழுக்க லீக்கோமியா அப்படிங்கிற நோயை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் லியூக்கோமியா அப்படிங்கிற நோய் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது வந்து ஒரு பிளட் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேன்சர் அந்த அது முழுக்க முழுக்க பிளட் கேன்சர் கிடையாது ஒரு பிளட் சம்பந்தப்பட்ட கேன்சர் மட்டும்தான் அதாவது உங்களுடைய போன் மேரோ இருக்குல்ல அந்த போன் மேரோட தோன்றக்கூடிய ஒரு கேன்சர் தான் இந்த லியூக்கோமியா அப்படிங்கிற கேன்சரு இந்த கேன்சர்னால என்ன பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது நிறைய பாதிப்பு வரும் ஒரு சில பேர் அந்த கேன்சர்ல நிறைய டைப் டைப் இருக்காங்க அதாவது மொத்தம் அந்த கேன்சர் வந்து போர் டைப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்யூட் லிம்போபிளாஸ்டிக் லிக்கோமியா அக்யூட் லிம்போபிளாஸ்டிக் லிக்கோமியா ரெண்டாவது டைப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரோனிக் லிம்போசைட்டிக் லிக்கோமியா குரோனிக் லிம்போசைட்டிக் லிக்கோமியா தேர்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்யூட் மைலாய்ட் லிக்கோமியா தேர்ட் டைப் வந்து அக்யூட் மைலாய் லிக்கோமியா ஃபோர்த் டைப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குரோனிக் மைலா லிக்கோமியா இதுதான் அதோட ஃபோர் டைப்ஸ் அதாவது இந்த நாலு டைப்மே தனித்தனியா பிரிஞ்சிருக்காங்க அடல்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து தேர்ட்டிக்குள்ள தேர்ட்டில இருந்து அதுக்கு மேல உள்ளவங்க அப்படி நிறைய பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க அப்படி பிரிச்சு வச்ச வகையில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இப்ப வந்து ஒரு ஒரு அடல்ட் பையன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து அடல்ட்னா பிப்டீன் இயர்ஸ் பிப்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்கவனுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் டைம் பீரியட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டில இருந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வரை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேல வயசு உள்ளவங்க இருபதுக்கு மேல வயசு உள்ளவங்களுக்கு வந்து டைம் பீரியட் என்ன லைஃப் பீரியட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது வெறும் பிப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் இதே பதினஞ்சு வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்க அப்படியா இருந்தா அந்த டிசீஸ் வந்து குணப்படுத்திடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாம இந்த லீக்கோமியா வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து ஒரு டை மொத்தம் ரெண்டு டைப்ஸ் தான் பரவும் ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஜென்ரேஷன் வழியா வரும் அடுத்து ரெண்டா டைப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு அது என்னன்னா அது வந்து நம்ம பார்க்கும் போதே அது வந்து பிளட்லயே நம்ம வந்து ஊறிடுது அதனால இந்த ரெண்டு டைப்னாலதான் மட்டும்தான் அந்த நோய் வர முடியும் வேற ரெண்டு டைப்னாலே இந்த நோய் வராது அதுவும் இது வந்து ஒரு கொடிய நோய் அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கல இந்த நோய் வந்துச்சுன்னா அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருபது வயசுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு வெறும் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் தான் லைஃப் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் தான் வெறும் நம்ம லைஃப்ல வந்து எவ்வளவு பீரியட்ஸ் இருக்கு ஆனா அது வெறும் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் மட்டும் தான் இந்த நோயாளிகளால வாழ முடியும் அப்படிங்கறதையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதுவும் இல்லாம இது வந்து என்ன மாதிரி கண்ட்ரில வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது வெல் டெவலப்டு கண்ட்ரில மட்டும் தான் அந்த நோய் இருக்கு நிறைய பேருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துருக்கு அதாவது வெல் டெவலப் பண்ணிட்டு யூஎஸ்ஏ யூகே அப்படிங்கிற கண்ட்ரில மட்டும் தான் அப்படிங்கிற கண்ட்ரி மட்டும் கிடையாது எல்லா கண்ட்ரிலுமே இருக்கு ஆனா அந்த வெல் டெவலப்டு கண்ட்ரில மட்டும் தான் ரொம்ப நிறையாவே அதிகமா இருக்கு இந்த லியூகேமியா என்ன என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த லியூகேமியா வந்துருச்சுன்னா அவங்களால ஒரு ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனாவே இருக்க முடியாது அதாவது இந்த லியூகேமியா டிசீஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா ஒரு விஷயத்துல அவங்களால கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து செலுத்திக்கிட்டே இருக்க முடியாது ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு திங்க் பண்ணுவாங்க அதோட அந்த விஷயத்த மறந்துடுவாங்க அப்படி போயிடுவாங்க அடுத்து இன்னொன்னு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனால அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா போன்ஸ் எல்லாம் தேய ஆரம்பிக்கும் தேய ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு மேலே நம்ம வாழ்க்கை வந்து வெறுத்து போயிடும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து போக போக இப்படி எல்லாம் நிலைமை போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்துடும் நம்மளாலே அதை வந்து அனால் ஈஸி அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கங்க அதுவும் இல்லாம இது எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் ஜென்ரேஷன் வழியா வருது அப்படின்னு ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து பிளட்லேயே ஊறி வருது அப்படின்னு ஒண்ணு அது ஜென்ரேஷன் வழியா வர்றது என்ன பண்ணுன்னு ப
ஆனா இதெல்லாம் அதோட அதுக்கு வந்து ஒரு வழிமுறைகள் நம்மளே இந்த கேன்சர் வர்றதுக்கு வழிமுறை கொடுக்கிற மாட்டோம் அதனால இனிமேல் ஹேர் டே எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ண கத்துக்குங்க அதுவும் இல்லாம இந்த லீகேமியா வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து அமெரிக்கால வந்து ஒரு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு இந்த லூகேமியா நோய் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அதுல மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல இருந்திருக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு பேர் செத்து போயிருக்காங்க அதாவது இருந்துச்சு கிடையாது இருந்தது வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் பீப்புள்ஸ் இருந்துச்சு செத்து போனது வந்து மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு பேர் செத்து போயிருக்காங்க அதுவும் இல்லாம யூகே யூகே அப்படிங்கிற ஆள் அதாவது யுனைடெட் கிண்டத்துல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா லூகேமியாவை ஒரு மிகப்பெரிய கொடியை கேன்சராகவே அறிவிச்சிருக்காங்க அதாவது அந்த கொடியை கேன்சராகவே அவங்க வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அதுவும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இருக்கிற உடம்புல அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் அரிச்சுட்டு போய் அதாவது ஒரு கெட்ட செல்ஸ் வந்து உருவாக்கி உங்க உடம்பு வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து பாஸ் பண்ணும் போது உங்களோட எனர்ஜி உங்களுடைய உடம்புல வந்து ஒரு நெகட்டிவ் செல்ஸ் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகும் இப்ப நம்ம மைண்ட்லயே ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நிறைய தப்பான விஷயங்களை ஈடுபடுவோம் நிறைய செய்வோம் அது மாதிரி நிறைய நம்மளால ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கும் போது அதே மாதிரிதான் அதுவும் உங்க உடம்புல வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணுது அப்புறம் என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய லிவர் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆயிரும் உங்க லிவர் வந்து பெருசாகும் பெருசாயிரும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நீங்க இருக்கும் போது சீக்கிரம் வந்து டாக்டர் போய் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த நோயை வந்து தடுக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கு அதுக்கு மருந்து இருக்கு இருந்தாலும் நிறைய பேர்னால அதை வந்து தெரியப்படுறது இல்ல அதனாலதான் அந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணேன் லியூகேமியா அப்படிங்கிற கேன்சர் வந்து ரோமன் ரைம்ஸ் இருந்தனாலதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லைன்னா லியூகேமியா அப்படிங்கிற கேன்சர் நான் அது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டது இல்லை நீங்க கேள்விப்பட்டதா கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும் அதுவும் இல்லாம என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நான் ரோமன் டைம்ஸ்க்கு வந்தனாலதான் இந்த லியூகேமியா அப்படிங்கிற கேன்சர் பத்தி இந்த ரிசர்ச் பண்ணி உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் அப்படி பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் பர்சன்ஸ் வந்து அந்த பிப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் என்ன இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதாவது காமனா என்ன பண்றாங்கன்னா டெவலப்டு கண்ட்ரில இருக்குன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அதுவும் இல்லாம இப்ப இப்ப வந்து நிறைய டிசீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத லெவலுக்கு போய் ரீச் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் இதுக்கு என்னென்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடணும் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடணும் இதை விட வேற வழிகளே கிடையாது அதாவது இப்ப நம்ம வந்து சுகர் வந்தா கூட ஏதாவது வாக்கிங் போய் அந்த மாதிரி பண்ணி குறைச்சிக்கலாம் ஆனா இந்த இந்த விஷயத்துக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அதிகமா எடுத்துக்கணும் ஃப்ரூட்ஸ் அதிகமா எடுத்துக்கணும் தான் சொல்றாங்க வேற எதுவுமே இதுக்கு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அது ரெஃபரன்ஸ்லேயே கிடையவே கிடையாது அதனால நீங்க வந்து உங்களோட இந்த மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொல்ற சிம்டம்ஸ் எல்லாம் உங்க உடம்புல வந்து இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து டாக்டர் பார்த்து செக் பண்ணி அதுக்கான மெடிசின் எடுத்துக்கோங்க நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுங்க சேவ் ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லி எது இதுக்கு எதுக்கெல்லாம் சேவ் ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா டோன்ட் பே ஃபார்மிஸ் பே ஃபார்மர் அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னது என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்காது நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஃபார்மிஸ்க்கு வந்து நீங்க பே பண்ணாதீங்க உங்களோட நீங்க சம்பாதிக்கிற காசை வந்து ஃபார்மிஸ்டுக்கு பே பண்ணாதீங்க அதுக்கு மேல ஒரு ஃபார்மருக்கு அதை வந்து பே பண்ணுங்க அப்படி ஃபார்மருக்கு பே பண்ணா கூட அவருக்கு ஒரு சில அவருக்கு ஒரு செலவாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்துல நீங்க வந்து அதை வாங்கி சாப்பிட்டு பயனாட்டு ஜாதகம் இருக்கும் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்ற நம்மளுக்கு வந்து பயன் கிடையாது அது மேலும் மேலும் நம்மளை வந்து நோயாளியா தான் ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கு எனவே மாத்திரை எல்லாம் குறைச்சிருங்க இனிமேல் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லயே உங்க சத்தான தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இப்படி நீங்க சாப்பாடு வழிமுறைகளை கொஞ்சம் கடைபிடிச்சாவே நிறைய நோய்களுக்கு நம்ம தடுத்துடலாம் அதுவும் இல்லாம இப்ப இந்தியா வந்து நிறைய ஒரு மருத்துவ தேவை வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு நம்ம வந்து நிறைய ஃபார்மர் அதாவது ஃபார்மரே நம்ம ஒதுக்கிக்கிட்டே இருக்கோம் மருத்துவ தேவை வந்து அதிகமாக்கிக்கிட்டே இருக்கோம் இப்பயே நம்மளுக்கு தெரியல யார் வந்து இப்ப முதலிடத்துல இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது டாக்டர்ஸ் எல்லாம் முதலிடத்துல இருக்காங்க ஃபார்மர் கீழே இருக்காங்க நம்ம இப்ப ஃபார்மருக்கு வந்து பே பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க மீனும் அதனால டாக்டர் கீழே போயிருவாங்க நம்மளும் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்கணும் தேங்